ఏంటా సునామి వన్ని ఓడికో సునామి ఇది సునామి అల్లడా అగ్ని పర్వదా ఎందా ఇవిడ తనే నిన్నది వా అగతే గువా ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഒരു സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നത് എൻ്റെ മകൾ രാജലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു വരൻ എ എസ് പി മധുരാമചന്ദ്ര മേനൻ ഐ പി എസ് ഞങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന ബന്ധം വിവാഹം ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി രാജാസ് കൺവെൻഷൻ സെൻട്രൽ വെച്ച് രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അന്തസ്സും പ്രൗഢിയും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വിവാഹം കാണുവാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എത്തണം എന്റെ മകൾക്ക് സംഭവിച്ച മാനഹാനി അവളുടെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതോടെ അങ്ങ് മാറും മകളുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മയ്ക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ വരുമ്പോ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മറക്കണ്ട എങ്കിലേ സെക്യൂരിറ്റീസ് കടത്തിവിടും ും <laughs> 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 എന്റെ മകന്റെ അണ്ടർ കൺട്രോളിങ്ങിലായിരിക്കണം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇത് ന്യായമല്ലേ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെടണമായിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പറയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പാരമ്പര്യമായി ഭർത്താക്കന്മാരെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നൊരു അപഖ്യാതിയുണ്ട് മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിവ് ആർക്കുമില്ല മരിച്ചുപോയി ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ എവിടെ വെച്ച് വിദേശത്ത് വെച്ച് ഫ്യൂണറിലും അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാതെ മാർഗമില്ല ഈ മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നിശ്ചയത്തിന് പോലും ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഈ വീട്ടിലില്ല ഇനി മകളും ഈ പാത പിന്തുടർന്നാൽ എന്റെ മകന്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവും നിങ്ങൾ തറവാടികളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അത് സത്യമാണ് എന്ന് കരുതി സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് മാനഹാനി സംഭവിച്ച ഒരു പെണ്ണിന് ജീവിതം കൊടുക്കുമ്പോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറി വാസ് ലീഗലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഓൺ മേ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ഡൗറി പ്രൊഹിബിറ്റേഷൻ ആക്ട് ട്വന്റി പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് നിയമം അറിയില്ലെങ്കിൽ നിയമം അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്തിയോട് ചോദിച്ചോക്കു അല്ലേ സാർ നീ ആരാടാ ഇതിൽ ഇടപെടാ ഞാൻ ഇവരുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അശോക് ചക്രവർത്തി എം എൽ എൽ ബി എൽ 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 ബി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം തന്നിട്ടില്ല പെൻഡിംഗ് ആണ് പെൻഡിംഗ് ആദ്യം ഞാൻ കേസ് പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ കൂടെ മകനും കുറെ കാലം കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇടപെടണ്ട ഇത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം മന്ത്രിയായാലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും കുറ്റം ചെയ്താൽ കോടതിയിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു വക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ച മടക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും ചാട്ടുളി ചാട്ടുളി പോലെ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർക്കേണ്ടി വരും സാർ മകൻ അറിയില്ല കറുത്ത ഗൗണ്ട് വില എന്താ എനിക്കെതിരെ എന്ത് തെളിവാണ് തന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കല്യാണ നിശ്ചയം കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോസ് കല്യാണക്കുറി ഇത്രയും മതി താൻ കോടതി വരാൻ കയറി ഇറങ്ങാൻ തൊപ്പി തെറിക്കണ വഴി താൻ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ പോലും കാണില്ല മിസ്റ്റർ മധുറ ഓ മധുറ പിന്നെ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവില്ല മിസ്റ്റർ മധുറ വക്കീലിനെ വരുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നിയമോപദേശം തന്നതിന് നന്ദി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു മാഡം 
തനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇല്ല എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മേഡം ആരുടെ മുമ്പിലും തോക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല ഒരു ഐ പി എസ് കാരൻ പോയാൽ നൂറ് ഐ പി എസ് കാരൻ വരും അതിനീ സ്വത്തുക്കളൊന്നും ആരുടെ മുമ്പിൽ അടിയറ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രാജ കോക്കിലെയും രാജമല്ലയ്ക്കയും രാജലക്ഷ്മിയൊക്കെ ഇവിടെ റാണിമാരെ പോലെ വാഴ വെക്കണം സോറി ഇവിടെ റാണിമാരെ പോലെ വാഴണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് പറയാൻ വന്നാണ് ഞാനിവിടെ അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ മൂലം ഒരു കല്യാണം കൂടി മുടങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര കുറ്റബോധം പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മ്യാപ്പ് അല്ല മാപ്പ് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് മകൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ് വട്ട സമ്മതമാണ് ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാൽ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ വരട്ടെ മാഡം ഗ്രാൻഡ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ആ അശോക ചക്രവർത്തിയെ ഈശ്വരനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചതാ പോതറി പോയില്ലേ ഐ പി എസ് കാരനും അവന്റെ തന്തയും നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ അവനെ കുറിച്ച് എനിക്കെന്തോ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ കല്യാണം നടത്തണമെന്നൊരാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല മോളോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു എന്തു പറയുന്നു അവൻ എന്നെയല്ല താലികെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അവനെ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഫാദർ രാജഗോപാലൻ തമ്പി അതെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓ അതിന്റെ എം ഡി രാജമല്ലിക ഇതെന്റെ മമ്മി രാജഗോകില ചെയർപേഴ്സൺ ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഹോ ഇരിക്കും മിസ്റ്റർ തമ്പി നിങ്ങളുടെ ഇളയ മകന് ഒരു മഹാഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കാണ് അവൻ എന്താ ലോട്ടറി അടിച്ചോ ആരാണ് ഇയാള് എന്റെ മൂത്ത മകനാ ബാബുരാജ് മിസ്റ്റർ തമ്പി നിങ്ങളുടെ ഇളയ മകന്റെ മാരേജ് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു എന്റെ മകൾ രാജലക്ഷ്മിയാണ് വധു എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മകന് ഉദ്യോഗം കിട്ടിയെന്ന് ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗം അങ്ങനെ അവൻ ശമ്പളക്കാരനായി ആട്ടെ അവൻ എന്തുണ്ടാവും മാസം ശമ്പളം അവൻ എന്തിനാ ശമ്പളം യാത്ര ചെയ്യാൻ രാജാസ് കമ്പനി വക കാറുകൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ സ്വന്തം പമ്പുകൾ പിന്നെ താമസിക്കാൻ രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് ഡ്രസ്സിന് സ്വന്തം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകൾ പിന്നെ തിയേറ്ററുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ അവൻ ഈ മാസാമാസം മുടി വെട്ടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് അതും അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് വരാനിതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് ഓ വലിപ്പം കാണിക്കാനാണോ ഈ നാട്ടുകാരെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ച കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പുച്ഛിക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ വന്നതാ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഈ കിടക്കുന്ന അംബാസിഡറും ടാക്സിയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കാമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്തേ കേറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ സർവ ചെലവും ഞങ്ങൾ വഹിക്കും മിൻമിനി മാം ടെൻ ലാക്സ് ചെക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തേക്കും ഞങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വെഡിംഗ് കാർഡ് കല്യാണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടക്കും നിങ്ങളുടെ മകൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് കാണാം പറ്റേടോ ഞാൻ 
തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്റെ മോനുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ് ഹേയ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ നട്ടല് അങ്കലിനേക്കാൾ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ നീ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പെണ്ണി തറവാട്ടിലല്ലേ എന്റെ മകൾ കൊല്ലാവണ്ണ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കൊല്ലാവണ്ണ ഒരു തറവാട്ടിൽ ജീവിക്കട്ടോ എതിർ പറയരുത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അയാള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ആ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഞാനാ ക്ഷണിച്ചത് ഈ മാമാങ്കം അയാളും കാണട്ടെ എന്താ ഇത് ബെൻസിലല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞത് ബെൻസ് ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് കിട്ടണ്ടേ കന്യാദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോരാ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ കർമ്മം നിർവഹിക്കണം പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വിളിക്കൂ വരൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒപ്പിട്ടെ ഇതെന്തിനാ ഇത് മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ കോടതിയിലെ തെളിവ് സ്ട്രോങ് ആണത്രേ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പയ്യൻ വിടുക്കനല്ലേ പിന്നെ വിടുക്കനല്ലേ നീ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പയ്യനായി വേണം എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് ഈ രാജഗോപാലൻ തമ്പിയുടെ ഇളയ മകൻ ഇവന്റെ മകളാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് മിസ്റ്റർ മർമകൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്താ മദർ ലോ ഇങ്ങനെ ഇതെന്റെ ഫാദർ ലോ അല്ലേ മമ്മി ഇത് കഴിഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൊരു മരുമകനെയും മമ്മി ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൊരു മരുമകനെയും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച ക്ലൈമാക്സ് ആയി അതിന് ഞാൻ മമ്മി അല്ലല്ലോ കെട്ടിയത് മോളെ അല്ലേ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്റെ മമ്മി അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോ കഥകൾ കേട്ട് വളർന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളെ കോണുന്ന തന്നെ വെറുപ്പ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാടകമാണ് ഈ കല്യാണത്തിൽ എത്തിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ കല്യാണം തൊട്ടുപോവർ തന്നെ അമ്മ വളർത്തിയ കുട്ടി അമ്മ പറയുന്നതേ അനുസരിക്കൂ ഇത് 
അവൾ അറിവില്ലാത്ത കുട്ടിയാ നീ ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക ചെല്ലു മോളെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി മാറടി ഭർത്താവിന് പുല്ലു വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഇവർക്കൊന്നും ഭർത്താവിന്റെ വില അറിയില്ല വില പഠിപ്പിക്കാൻ നീ ആരടി അങ്ങനെ വിഷമിക്കരുത് ഇതൊരു ക്ലൈമാക്സ് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇടവേള മാത്രം ഇനിയാണ് അംഗം ഭാര്യയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മദർ ലോയുമായിട്ടുള്ള അംഗം അതിനു മുമ്പ് സ്വല്പം വിശ്രമിക്കല്ലേ 